சத்தியபாமா என் மனசுல ஒண்ணு தோணுது அதை சொல்லவா நம்ம பொண்ணியே ஏன் இந்த பையனுக்கு கட்டி வைக்க கூடாதுன்னு தானே இப்படி ஒரு புள்ளைய மாப்பிள்ளைய அடையறதுக்கு நாம தான் குடுத்து வச்சிருக்கணும் ஐயா இன்னும் ரெண்டு நாள்ல அவங்களே பொண்ணு பார்த்து சொல்றேன்னு சொல்லிட்டாங்க உங்களை கூட்டிட்டு வந்து சிரமப்படுத்திட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க ரெண்டு நாள் இருக்கப்பா இப்பவே உனக்கு ஒரு பொண்ணை காட்டுறேன் உனக்கு விருப்பம் இருந்தா கட்டிக்கோ வா எங்க பொண்ணு வீட்டுக்கு தான் வாப்பா வா சந்தாரா வா என்னங்க ஐயா பொண்ணு வீட்டுக்கு போலான்னு சொல்லிட்டு உங்க வீட்டுக்கு கூட்டு வந்தீங்களே அது ஒரு ரகசியம் உட்காரு சரசு சரசு பொண்ணு எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொன்னேன்ல இப்ப வாய் பேசாதவளா இருந்தாலும் அந்த குறையே தெரியாம வளர்ந்திருக்க உனக்கு பிடிச்சிருந்தா உன் மனைவியா ஐயோ சேதுபதி சார் தங்கச்சிய வர்றவங்க எல்லாம் இவ ஊமேன் தெரிஞ்ச உடனே லட்சக்கணக்கில் வரதட்சணை கேட்கறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒருத்தனுக்கு தான் தங்கச்சியை விற்கிறதா இல்லைன்னு சேதுபதி என்னைக்கோ முடிவு பண்ணிட்டான் அதனால உனக்கு சம்மதம்னா அவன் சம்மதத்தோடு இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கிறோம் எல்லாரும் சம்மதிச்சாலும் பொண்ணுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கணுமே சேதுபதி சார் சம்மதிச்சா நிச்சயதார்த்தத்துக்கு தேதி பாருங்க இது புடிங்க ஐயா நீங்க கலட்டி அடிக்கிறதுக்கு பதிலா நானே எடுத்து கொடுக்குறேன் இதால என்ன அடிங்க ஐயா தண்ணீர்ல வேலைன்னு ஒரு பண்ணி சொல்லிச்சுன்னு அந்த பண்ணிய நம்பி உங்களை நான் கண்டபடி பேசிட்டேன் ஐயா சட்டங்க <laughs> போனிய <laughs> என்னோட <laughs> அன்பாச்சவன்பாதிச்சவன்பாதி <laughs> பொண்ணோட அண்ணன் நீ உனக்கு இந்த சம்பந்தம் பிடிச்சிருக்கா எங்க அம்மாவுக்கு நீங்க தான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் எனக்கு ஐஜி பொண்ணை கட்டி வச்சீங்க எடுக்கிற பொண்ணே பெரிய இடத்துல எடுக்கும் போது கொடுக்கிற பொண்ணை சின்ன இடத்துலயா கொடுத்துருவீங்க நீங்க எடுத்த முடிவுக்கு என்னோட முழு சம்மதம் தாராளமா நிச்சயதார்த்தி மாப்பிள்ளைய 
போலீஸ்காரன் பார்வை சாதாரண பார்வை இல்லங்கிறதுனாலதான் சேதுபதி போலீஸ் மீட்டிங்கை முடிச்சுட்டு திரும்பி வரும்போது அவனை கொண்டுடுங்க ஒரு தவண சேதுபதி தப்பிச்சு போய் இத்தவணம் தப்பி இல்ல அவன் நிச்சயதார்த்தத்துக்கு போகணும் ரூட்டு பரா சிவ சுப்பிரமணியத்தின் கொன்ன மாதிரி அவனை கொலை பண்ற காரியம் ஞான ஏற்றோ தமிழ்நாட்டில் தலைமறைவா இருக்கிற தீவிரவாதிகளை பத்தி சிபிஐ மூலமா எனக்கு புதிய தகவல் கிடைச்சிருக்கு அப்படியா இந்த தீவிரவாதிகள் அத்தனை பேரும் வெளிநாட்டை சேர்ந்தவங்கல்ல நம்ம நாட்டை சேர்ந்தவங்க இவங்க அத்தனை பேர் இந்தியாவில் பிறந்திருந்தாலும் வளர்ந்ததெல்லாம் வெளிநாட்டில் தான் இவங்களை பற்றி வெளிநாடுல விசாரிச்ச சில தகவல்களை உங்களுக்கு சொல்றேன் தீவிரவாதிகளை அடையாளம் காட்ட வேண்டிய சுப்பிரமணியத்தை கொலை செய்யவும் பதினாலு மாநில முதலமைச்சரையும் பாரத பிரதமரையும் ஒரே நேரத்தில் கொலை செய்ய மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு பேர் சேர்ந்த குழு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கு அதில் நாலு பேர் வெளிநாட்டு தூதர பணைய கைதியாக வைக்க முயற்சி செய்யும்போது இறந்துட்டாங்க ஒருத்தன் ஜெயிலே தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான் ரெண்டு பேர் லிப்ட்ல சைனடு சாப்பிட்டு இறந்துட்டாங்க இப்ப தலைமறைவா இருக்கிறது பதினஞ்சு பேர் அந்த தீவிரவாதிகளோட தலைவன் இவங்க கூட வராம ஒரு வாரம் கழிச்சு தனியா வந்திருக்கான் அவனோட கட்டுப்பாட்டில் தான் இந்த கூட்டமே செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அவன் யாரு எந்த பேர்ல எங்க இருக்கான்னு முதல்ல நாம கண்டுபிடிக்கணும் வாங்க மாப்பிள்ள வாங்க வலது காலை எடுத்து வச்சு மறக்காம இடது காலை எடுத்து வச்சு வாங்க வாங்க முப்பத்தொன்னாம் <laughs> அரசியல்வாதிகளை <laughs> 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 ஹலோ மூ 